Hello students, uh, so welcome to the solutions of JE main test 77 uh, uploaded on NTA Abhyas app today. So uh, students, this was again a relatively easier paper. I have just regarded one question as moderately tough and many questions as you can see are uh, quite easy direct formula putting questions. So overall uh, level will be regarded as easy and I think uh, definitely an average student, uh, a well prepared student, he can score around 70 to 80 marks easily. Right, so moving to the discussion part. <clears throat> right. Uh, for sodium light, two uh, yellow lines occur at lambda 1, lambda 2 wavelengths. If the mean of the two wavelengths is uh, 6000 angstrom, right? So mean agar 6000 hai, is ka matlab lambda 1 plus lambda 2 uh, by 2 is 6000. So this is lambda 1 plus lambda 2 equals 12000 angstrom RI. And uh, the difference between the two, this lambda 2 minus lambda 1, the difference between the two is 6 angstrom, right? Now, in this case, mein, approximate energy difference between the two levels corresponding to lambda 1 and lambda 2. Hai. Right, so if I look at the equation of the two solving, then we can get the values of lambda 1 and lambda 2 as. So, lambda 2 it uh, comes out as 6003 angstrom and lambda 1 jo hai, it comes out as 5997. Right, now uh, energy difference we calculate karna hai, to that delta E it will be HC by lambda 1 minus HC by lambda 2. So this is HC upon uh, lambda 1 minus HC by lambda 2. This calculation kare. Now since lambda 1 and lambda 2 are nearly equal, difference is 6 angstrom. So HC ka value we have 1240. Then this lambda 2 minus lambda 1 it is 6 angstrom. Then this is uh, divided by now lambda 1 and lambda 2, as we have approximately equal. So, we can treat 6000 angstrom. So, we can treat 6 angstrom. So, we can write it as 6 into 10 to the power minus 1 nanometer. And uh, ye 600 nanometer, if I lambda 1 and lambda 2 consider the value consider karno because they are approximately the same. So, since question ne approximate difference, bola hai, so this difference it comes out as 2 into 10 to the power minus 3 electron volt. This HC is 1240 electron volt nanometer, so nanometer will cancel. Ho this is 2 into 10 to the power minus 3 electron volt. So, it's an easy question, uh, but uh, calculation is not the approximation. Dekhna tha. Right, next question pe chale. So it says uh, a particle moves in the xy plane under the action of force such that the components of uh, the linear momentum are given. Right, so momentum ke hume coordinates given hai aur angle between force and momentum nikalna hai. So aap dekhe, uh, jo function hai, uske hisab se we can see that momentum ka jo magnitude aayega since we know the x and y component. So this x component square plus y component square under root. This is uh, px square plus py square under root karunga. So momentum ki magnitude jo aari, that is 2. So this momentum is constant. Momentum constant hai, iska matlab, uh, the speed is constant. Momentum ka magnitude constant hai. That means the speed is constant. Speed agar constant rahegi, to kinetic energy constant hoga, which means that the work done is zero. Work energy theorem se. Work done agar zero hai, iska matlab power value jo hoga, wo power zero ho gaya. Aur power zero hone ka matlab, we have f dot v equals zero. Now, F dot V equals 0 ka matlab hua, the force vector is perpendicular to the velocity vector. And of course, agar force velocity ke perpendicular hai, to force momentum ke bhi perpendicular hi hoga. Momentum aapka M into V vector hai, to force agar velocity ke perpendicular hai, to momentum ke bhi perpendicular hoga. So, the answer is 90 degree. Right. So, straightforward question. Next, pe chalte hai. Right. Next, may it says, for the arrangement in figure, the mass m1 attached to one string uh, moves uh, on a horizontal table radius l by 2 with constant angular speed omega. The other end is attached to m2 which rests on a vertical rod when the rod collapses, right? So, now in uh, this situation, mein, let's say if we observe the table ke frame, se observe karein, to ispe ek to, uh, let's say towards the center, we are making this T. Lag hai. Ek uh, pseudo force, centrifugal force, jo hai, wo m omega square r bar ki taraf lag raha So, m1 omega square l by 2 is bar ki taraf lag raha hai. If we observe it, in downward direction mein we have m2g and upward direction mein we have this tension t. So first m1 ka jo equation aega, that will be t minus uh, m1 omega square l by 2 and that is equals to mass times acceleration. Let's say this uh, is travel karna shuru kiya with a acceleration and this block a acceleration se niche ja raha So second block ka jo equation aega, that will be uh, m2g minus t and that will be equals to m2a 
and as usual adding these two equations so tension cancel ho jayega and acceleration term jo isme aa raha hai this acceleration term when the two terms are added this is m1a so inko jab add kar rahe hain to this comes out as uh, i think it is 2 uh, m2g minus m uh, omega square l ye maine lcm le liya add karke and divided by 2 times m1 plus m2 so this uh, is the value of acceleration which is coming i think it is given in uh, option c right so option c mein hame ye given hai so again an uh, easy question just सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया है फोर्स इक्वेशन लिखिए वहां से एक्सेलरेशन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द सेटअप व्हेन ई वन इज ट्वेल्व इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है और ये स्मॉल ई हमें टू वोल्ट दे रखा है द गैल्वेनोमीटर रीड जीरो गैल्वेनोमीटर जीरो रीड कर रहा है इसका मतलब यहां से कोई करंट नहीं ट्रेवल किया राइट right? अब यहां से अगर करंट ट्रेवल नहीं किया इसका मतलब यहां वाला जो करंट है वो पूरा इधर जा रहा है So this 500 and this x they can be treated as being in series because is junction pe current splitting nahi hua now the voltage across this x we can see x jo hai ye e ke across connected hai to x ke across jo voltage hai that is 2 volt which means ye jo e1 hai is e1 ka voltage mujhe 500 aur x mein 500 aur x mein series combination ki tarah distribute karna hai so we know that series combination mein iska distribution kaise hoga it will be e1 e1 which is 12 upon 500 plus x and that will be equals to uh, sorry that multiplied by x upon x ka voltage share nikal rahe so this is uh, 12 upon 500 plus x multiplied by x and that voltage share it should be 2 volt jo apne likha to yahan se this result comes out as 12x is equals to uh, 1000 plus 2x to yahan se x ka value jo aa raha hai that is 100 ohm तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी पर कि यहां गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है इसका मतलब 500 ऑफ एक्स को आप सीरीज ट्रीटमेंट देके वोल्टेज स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो ओवरऑल एन इजी क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं इफ अ स्मॉल स्फेयर ऑफ मास एन चार्ज क्यू इज हैंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एंगल थीटा नाउ विद अ सर्फेस ऑफ अ वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट देन फॉर इक्लिब्रियम द चार्ज डेंसिटी राइट तो अगर ये मान लीजिए अपन एक शीट कंसिडर किया राइट right, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ यू कंसीडर लेट्स से सिग्मा और यहां से एक थ्रेड के थ्रू अपन ने यहां पर एक बॉल अटैच किया हुआ है अब इस बॉल का अगर अपन एफबीडी देखें तो एक तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्स से फोर्स लगेगा लेट्स से इज एफ ई एक ऑफकोर्स अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन लगाना है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ठीक है यहां पे अगर एंगल थीटा मार्क कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ रूटीन डायग्राम जो आप काफी बार ऑब्जर्व करते हैं एलओएम के अंदर भी तो वी हैव दिस इक्वेशन एस टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम and uh, we have t sin theta and that is equals to fe so dividing the second upon first t cancel okay we have this tan theta and that will be equals to fe upon mg now this electrostatic force fe can be written as qe to so, charge to q hai electric field jo sheet create karega that will be sigma by epsilon not because it is a conducting plate it's not a non conducting plate and that upon mg aur yahan se mujhe sigma ka value nikalna hai That sigma ka value comes out as uh, mg epsilon naught tan theta and that upon q. So that is given in option A. So uh, NTA ne jo iska solution diya usme field sigma by 2 epsilon naught le liya hai which is wrong. I think it should be uh, a sigma by epsilon or because of the conduct conducting plate. So accordingly answer mere hisab se A option hona chahiye. Right. So uh, an easy question. Next we chalte hain apan. So it says. two thin rings each of radius r are placed at a distance d and uh, the charges on the rings are given potential difference between their centers will be right so easy question hai apan first wale ring ke center pe net potential nikale to ek to khud ke charge ke karan potential aa raha hai aur ek neighbor jo hai uske karan potential axis ke upar it is kq upon r square plus x square under root theek hai then second wala jo hoga usme khud ka charge negative hai तो खुद के कारण जो सेंटर में पोटेंशियल है दैट के इन टू माइनस क्यू बाय आर और नेबर की वजह से पोटेंशियल होगा दैट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट राइट एंड हमें पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस वी टू निकालना है तो वी वन माइनस वी टू जब अपन करेंगे तो ऑफकोर्स यू कैन सी दैट कि वी जो है ना आप देख सकते हैं वी जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ वी तो यहां पर वी नेगेटिव ऑफ वी है तो इसको माइनस वी लिखा That answer it comes out as 2v1. The potential difference it is 2v1. So see the open option to find the v1 है उसका twice हमें देखना है. तो अंदर 1 by r और 1 by r square plus d square और बाहर twice का factor k को 1 upon 4 pi ये option b में हमें ये factor दिख रहा है. 
है ना के को वन अपॉन फोर पाइप लिखेंगे तो वो टू वाला फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है और अंदर ब्रैकेट के अंदर वही है जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जस्ट हमने वी वन वी टू लिखा है और वी वन माइनस वी टू कैलकुलेट किया है सो अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोसाटिक्स राइट नेक्स्ट गिवन बिलो आर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर पार्टिकल्स ए बी सी डी एक्स की इक्वेशन दे रखी है वी नीड टू कमेंट ऑन दी एक्सेलरेशन में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कौन है राइट right, तो आप देखो एक्स ए इज सिक्सटी माइनस थ्री तो वी ए जिसका डिफ्रेंसिएशन होगा दैट बी सिक्स तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है दैट इज जीरो सिमिलरली बी का जो वेलोसिटी होगा इट विल बी एट टी माइनस टू तो बी का जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी एट सो इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू देन सिमिलरली एक्स सी जो है वो क्यूबिक फंक्शन है डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वेलॉसिटी क्वारिटिक होगा और एक्सेलरेशन लीनियर होगा तो दैट वोट बी अ कॉन्स्टेंट And similarly x d जो है आप देख रहे हैं कि x d खुद ही कांस्टेंट है इसका मतलब v d एंड a d दोनों ही जीरो आएंगे तो वैसे तो टेक्निकली मतलब क्वेश्चन से इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो आप देखें फर्स्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो है तो कांस्टेंट ये b में भी एट है कांस्टेंट है और d में भी जीरो है तो कांस्टेंट है तो ऑफकोर्स ऑप्शन उस तरह से नहीं है तो मोस्ट रेलिवेंट तो आपका यह बनता है कि बी का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है बट यहां पर इट शुड बी प्रिसाइसली अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के हिसाब से तो बी इज द करेक्ट आंसर खैर अदरवाइज तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि आपने तीनों केस में एक्सेलरेशन निकाला और जस्ट कंपेयर किया कि कॉन्स्टेंट है कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर बे टाइम पीरियड टी नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रपोर्शनल टू दिस आर टू द पार माइनस फाइव बाई टू Now see that if force is uh, uh, proportional to r to the power minus five by two, we can write it as k times some constant times r to the power minus five by two. Now since this will be providing the required centripetal force, we can write it as mv square by r. So here, see, you have v square ka proportionality. See, this is being made r to the power minus five by two multiplied by r. So v square ka proportionality r to the power minus three by two is. इसका मतलब v का प्रोपोर्शनलिटी r टू द पार माइनस थ्री बाय फोर का बनेगा नाउ दैट टाइम पीरियड वी नो इट इज टू पाई r अपॉन v। तो यहां v का प्रोपोर्शनलिटी अगर मैं r टू द पार माइनस थ्री बाय फोर रख रहा हूं तो ये यहां ऊपर एड होके इट गिव्स यू r टू द पार वन प्लस थ्री बाय फोर इट कम्स आउट एज सेवन बाय फोर राइट तो टाइम पीरियड का प्रपोर्शनलिटी जो है वो आर टू द पार सेवन बाय फोर से आ रहा है विच इज गिवन इन ऑप्शन सी तो अगेन एन इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स है वही आपको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और उसी को एम वी स्क्वायर बाय आर से इक्वेट कर रहे हैं तो इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट अ सिलेंड्रिकल रॉड विथ वन एंड इन अ स्टीम चेंबर एंड दर एंड इन आइस रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ पॉइंट वन ग्राम ऑफ आइस पर सेकेंड तो ये तो रेट हो गया एक तरह से रेट ऑफ हीट करंट एंड ऑल If the rod is replaced with another half length double radius double conductivity one fourth, तो rate निकालना है fine ठीक है तो we know that this heat current h यही आपका rate of melting भी हो जाएगा because यही rate से ice को heat provide हो रहा है तो this h is equals to k a delta t by l right अब यहाँ पे delta t तो वही है because steam और ice हैं दोनों तरफ तो we have this h being proportional to k a by l and we know that proportionality के case में we can just substitute the factors तो K की जगह जो सेकेंड रॉड होगा उसमें वन फोर्थ ऑफ इनिशियल होगा तो K की जगह मैंने वन फोर्थ फैक्टर रखा देन वी कैन सी दैट द सेकेंड रॉड हैज डबल द रेडियस डबल रेडियस है मतलब डबल रेडियस होने का तो एरिया फोर टाइम्स हो गया तो एरिया की जगह फोर का फैक्टर रख रहा हूं जब रेडियस डबल है तो पायर्स का स्क्वायर के हिसाब से एरिया फोर टाइम्स होगा और लेंथ में इट से हाफ द लेंथ तो ये लेंथ की जगह हाफ का फैक्टर रख रहा हूं तो ओवरऑल फैक्टर जो बच रहा है वो टू का बच रहा है तो हीट करंट जो सेकंड केस का है ना दैट इज टू टाइम्स द हीट करंट ऑफ द फर्स्ट केस तो मेल्टिंग जब डबल रेट से मतलब हीट सप्लाई अगर डबल रेट से होगा तो मेल्टिंग भी डबल रेट से होनी चाहिए तो शुड बी पॉइंट टू किलो ग्राम्स पर सेकंड तो ये पॉइंट टू आपका करेक्ट आंसर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है जो हीट करंट के एक्सप्रेशन में अपन सब्सिट्यूट करके निकाल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट इन कार्नोट साइकिल बिटवीन टेम्परेचर गिवन है हीट अब्सॉर्ब गिवन है और अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड टू वर्क राइट वी नो दैट कार्नोट एफिशियंसी इज वन माइनस टी सी बाई टी एच एंड दैट इज फर्दर इक्वेटेड टू द वर्क डन अपॉन हीट अब्सॉर्ब राइट दिस क्यू अपॉन हीट अब्सॉर्ब तो अपन देखें वन माइनस टीसी बाई टी एच में टीसी जो है दैट इज फोर हंड्रेड 
टी एच जो है दैट इज फाइव हंड्रेड एंड केलवन राइट वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है एंड क्यू ऑब्जॉर्ब इज सिक्स इन टू टेन टू दावर फोर तो स्ट्रेट अवे यहां से आपका वर्क डन का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज वन बाय फाइव राइट तो वन बाय फाइव एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय दिस सिक्स इन टू टेन टू दावर फोर दिस वर्क डन इज वन पॉइंट टू इन टू टेन टू दावर फोर जूल्स दिस कम्स आउट एज ऑप्शन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्नॉर थ्योरी नेक्स्ट पे चलते हैं राइट तो दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन क्वार्टर डिस्क ऑफ रेडियस आर हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज इन सिग्मा एंड वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर देखिए तो अब जब ये क्वार्टर डिस्क है और पोटेंशियल निकालना है तो जैसे कंप्लीट डिस्क में हम उसको रिंग्स कंसिडर करके सॉल्व करते हैं तो क्वार्टर डिस्क में भी स्मॉल स्मॉल रिंग्स ले लेंगे तो यहां से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे चलते हैं और स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का डी आर विथ का ये एक रिंग कंसिडर करते हैं ठीक है लेट से दिस इज स्मॉल आर तो ऐसे केस में द पोटेंशियल अच्छा सिंस द पोटेंशियल इज ऑन द जेड एक्सेस तो ये एक्सेस पर ही पॉइंट है जो रूटीन रिंग और डिस्क में होता था तो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल रिंग इट विल बी के डी क्यू इट विल बी के डी क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर तो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और अलोंग दी एक्सेस डिस्टेंस कितना है Z तो R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर अंडर रूट तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग अलोंग दैट एक्सेस पॉइंट राइट अब इस डी क्यू को अपन देखें तो यू नो दैट कंप्लीट रिंग जब होता है ऐसा एलिमेंट तो उस पर जो चार्ज होता था दैट uh, uh, उसका जो एरिया होता था इनफैक्ट uh, अगर ऐसा डी uh, आर का हम रिंग लेते थे तो इज टू पाई आर डी आर अब ये क्वार्टर है उसका वन फोर्थ है तो उसका जो एरिया होगा दैट विल बी टू पाई आर डी आर अपॉन फोर तो एरिया तो हो गया टू पाई आर डी आर अपॉन फोर विच इज पाई आर डी आर सॉरी दिस इज पाई आर डी आर अपॉन टू तो दिस इज पाई आर डी आर अपॉन टू ये उसका एरिया हो गया जो मैंने शेड किया है यहां पे एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा गिव्स यू द चार्ज डी क्यू एंड दैट अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू द स्मॉल एलिमेंट आप टोटल पोटेंशियल के लिए अपन वो सारे एलिमेंट्स का ये एड करेंगे तो दिस कम्स आउट एज के को अगर मैं वन अपॉन फोर पाए एपसाइन आउट लिखू तो पाए कैंसिल हो जाएगा ठीक है एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी सिग्मा अपॉन एट एपसाइल नॉट देन वी हैव आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट एंड दैट इंटीग्रेटेड फॉर जीरो टू कैपिटल आर राइट तो अब ऐसे इंटीग्रेशन को मैनेज करने के लिए इट्स क्वाइट इजी फॉर यू तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को इंटीग्रेशन बाय सब्सिट्यूशन अगर देखे इसको बट टी मान लें तो वी हैव व्हेन डिफरेंशिएटेड इट गिव्स यू एज टू आर डी आर ठीक है इट इज टू आर डी आर एंड दैट इज टी डी टी तो इसको जब यहां पे हम सब्सिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन लिमिट्स वगैरह सब्सिट्यूट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट इट विल कम आउट एज सिग्मा बाय एट एपसाइल नॉट ऑफकोर्स यू कैन डू दैट इंटीग्रेशन वेरी इजिली तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट माइनस जेड लिमिट सब्सिट्यूशन वगैरह के हिसाब से ये आपका फाइनल वैल्यू v का आएगा विच इज गिवन इन ऑप्शन c तो इट्स एन गुड क्वेश्चन मतलब ऑब्वियसली इट्स अ रूटीन प्रोफाइल जो आप सॉल्व कर चुके होंगे बट स्टिल ओवरऑल गुड क्वेश्चन जहां पे आप uh, एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करके विद इन प्रॉपर लिमिट उसके पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर रहे हैं नेक्स्ट पे चलते हैं The trajectory of a projectile in a vertical plane is given by this equation, and uh, <coughs> x and y the distances projectile. Right, we need to find the maximum height and the angle of projection. Fine. So, look, maximum height के लिए मतलब y maximum होना है. तो जब y की value maximum होगी, इसका मतलब dy by dx उसका rate of change zero हो जाना चाहिए. तो अगर मैं y की equation को differentiate करूँ, तो we have a minus two b x equals zero. तो ये x की वैल्यू जो आ रही है दिस इज ए अपॉन टू बी सो इफ वी सब्सिट्यूट दिस x का वैल्यू एज इन y, तो दिस इज a, x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूं यहां पे ए अपॉन टू बी माइनस बी टाइम्स दिस इज ए अपॉन टू बी का स्क्वायर अब ये ए स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर बी दिस कम्स आउट एज ए स्क्वायर अपॉन फोर बी तो y मैक्सिम आ गया अच्छा ये जो गिवन इक्वेशन है इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल इक्वेशन वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉफ स्क्वायर थीटा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो यू नो दैट टेन थीटा का वैल्यू जो है वो ए दिख रहा है 
तो यहां से थीटा का वैल्यू आपका टेन इनवर्स ए आ जाएगा तो वो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजिक्ट्री जो होता है उससे कंपेयर किया और एक हमने बेसिक मैथमेटिक्स से वाई मैक्सिमम निकाल लिया सो वी हैव ए स्क्वायर अपॉन फोर बी एंड टेन इनवर्स ए तो दिस इज गिवेन ऑप्शन सी तो अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट पे चलते हैं राइट नेक्स्ट में रेडियो एक्टिव सैंपल ऑफ हाफ लाइफ टेन कंटेन्स थाउजेंड न्यूक्लियर द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट आफ्टर फाइव डेज फाइव डेज मतलब आधी हाफ लाइफ हुई है तो वी नो दैट दिस इज एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन टू टू दार एन और ये एन होता था नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो यहां पे अपन देख रहे हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ टेन डेज इज द हाफ लाइफ राइट तो फाइव डेज का मतलब है आधी हाफ लाइफ तो मैं ये प्लेस कर रहा हूं तो दिस एन कम्स आउट एज एन नॉट टाइम्स वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू अप्रोक्सीमेटली पॉइंट सेवन तो ये आपका एन नॉट जो है वो वन थाउजेंड है तो यहां से एन की वैल्यू जो है वो सेवन हंड्रेड मतलब ये सेवन जीरो सेवन एक्स आ रही है तो अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम न्यूक्लियर फिजिक्स राइट नेक्स्ट पे चलते हैं राइट नेक्स्ट में यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल डायमीटर डी डेंसिटी गिवन टेंशन गिवन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी राइट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपन जानते हैं ऐसे केसेस में इट्स गिवन बाय वी बाय टू एल राइट देन वी का वैल्यू वी नो इट इज टी बाय म्यू अंडर रूट टी बाय म्यू म्यू इज अ मास पर यूनिट लेंथ लीनियर मास डेंसिटी अच्छा लीनियर मास डेंसिटी अगर डायरेक्ट नहीं गिवन हो तो इस म्यू को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रो इंटू ए and that by 12. Further, question के data के हिसाब से uh, area को मैं लिख सकता हूं pi r square. But ये diameter के terms में है तो it is pi d square by 4. Radius को मैंने d by 2 लिखा तो ये term आ रहा है under root में and that upon 2l. एल अब प्रपोर्शनैलिटी जो है मुझे केवल डी और एल के टर्म्स में निकालना है तो ये डी स्क्वायर अंडर रूट में ये तो बाहर आ जाएगा यू कैन सी दैट बाकी टर्म्स अगर हटा दें तो एक डी ये बाहर आ रहा है और एक ये एल है तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी इन टू एल तो एल और डी के साथ जो रिलेशन है वो तो ऑप्शन सी में से डिपेक्ट हो रहा है तो जस्ट अ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ऑन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी राइट फाइन नेक्स्ट पे चलते हैं सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज एस वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द बबल फ्रॉम ये एस नहीं होना चाहिए शुड बी आर राइट आर टू थ्री आर ठीक है नाउ सिंस इट इज अब बबल तो ऐसे केस में जो सरफेस एनर्जी होगा दैट विल बी द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया तो एरिया लेना पड़ेगा एट पाई आर स्क्वायर बाहर वाला और अंदर वाला दोनों सरफेस का तो इनिशियल सरफेस एनर्जी ये था फाइनल सरफेस एनर्जी में इट शुड बी एस इंटू एट पाई नया रेडियस जो है वो थ्री आर स्क्वायर मुझे प्लेस करना है नाउ दैट वर्क डन विल बी द चेंज इन सरफेस एनर्जी तो दिस इज नाइन फैक्टर एंड यहां पर आर है तो दैट इज एट टाइम्स एस इंटू एट पाई आर स्क्वायर ये बच रहा है ओवरऑल सब्रैक्शन पे तो दिस कम्स आउट एस सिक्सटी फोर एस पाई आर स्क्वायर विच इज गिवन इन ऑप्शन ए तो अगेन एक इजी uh, क्वेश्चन था जो आप सरफेस टेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर पाए हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस रेडियस ऑफ करवेश्वर दे रखा है सेपरेट टू मीडिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एट विच पैरल बीम विल फोकस राइट तो स्ट्रेट अवे It is uh, based on refraction at a spherical surface. So it's n2 by v minus n1 by u equals n2 minus n1 upon r. So n2 is 1.34. V uh, we need to calculate minus n1 is 1. U is infinity because parallel rays are here. So n2 minus n1 is 0.34 and the radius is 7.8 mm. So it is 10 to the power uh, minus 1 centimeter. Got it. अब यहां से अपन कैलकुलेशन देखें तो योर वी वैल्यू दिस वी इट कम्स आउट एज 7.8 पॉइंट एट इंटू टेन दावर माइनस वन एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय 1.34 एंड दैट डिवाइडेड बाय 0.34 आंसर मुझे सेंटीमीटर्स में चाहिए तो वहां से अपना वी का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज 3.07 सेंटीमीटर सो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन ऑप्टिक्स में जस्ट आपने फॉर्मुला अप्लाई किया है कुछ भी स्पेशल कंटेंट इस क्वेश्चन में नहीं है नेक्स्ट पे चलते हैं राइट यूनिफॉर्म थिन सिलेंड्रिकल शेल एंड अ सॉलिड सिलेंडर रोलिंग रोलिंग का क्वेश्चन है विदाउट स्लिपिंग द स्पीड ऑफ द सिलेंडर इज वी सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर दे एनकाउंटर एंड क्लाइम प्लेन विदाउट स्लिपिंग नाउ इफ द मैक्सिमम हाइट दे रीच इज द सेम तो दोनों मैक्सिमम हाइट अगर सेम रीच कर रहे हैं मतलब एम uh, दोनों के लिए बराबर है तो ऑफकोर्स लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का सेम होगा 
तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम होगा तभी जाके फाइनली वो सेम हाइट तक पहुंचे हैं सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है वी कैन से दैट के वन विल बी इक्वल्स टू के टू हमें केवल दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करना है ताकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बाद मिले वो इक्वल मिले तो के का वैल्यू सिंस रोलिंग है तो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अब ये सिलेंड्रिकल शेल है तो हॉलो सिलेंडर में मोमेंट ऑफ एनर्शिया इज एम आर स्क्वायर इन टू ओमेगा स्क्वायर दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट तो ओमेगा हो जाएगा v बाय आर का स्क्वायर दिस इज के वन एंड के टू में लिखे तो इज हाफ एम वी डैश स्क्वायर ये आपका ट्रांसलेशन हो गया और रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू बिकॉज इट अ सोल्ड सिलेंडर एंड दिस इज वी डैश बाय आर का स्क्वायर इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ एम वी स्क्वायर बच रहा है एंड राइट हैंड साइड पे अपन देखें तो दिस इज वन बाय फोर एंड वन बाय टू दिस थ्री बाय फोर एम वी डैश स्क्वायर तो यहां से सॉल्व करने पे वी डैश का वैल्यू जो आ रहा है दिस इज फोर बाय थ्री अंडर रूट टाइम्स वी विच इज गिवन इन ऑप्शन ए तो जस्ट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी गेन दोनों का इक्वल था इट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का इक्वल होना चाहिए बस वो नेट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन इक्वेट करके अपने रिजल्ट निकाला है तो एन इजी क्वेश्चन राइट नेक्स्ट वन फॉर अ गिवन लॉजिक डायग्राम आउटपुट एफ इज इक्वल टू वन देन इनपुट आर अब यहां पर हिट एंड ट्रायल से हमें चलना है तो हिट एंड ट्रायल से जब आप चेक करोगे एक एक इनपुट डाल के तो ऑप्शन बी स्ट्रेट अवे आपका मैच करेगा इसमें नो डिस्कशन इज रिक्वायर्ड जस्ट आप ए बी और सी यहां पे सब्सिट्यूट करके देख लें आपको ऑप्शन बी पे इमीजिएटली रिजल्ट मिल जाएगा तो लॉजिक गेट्स पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजीएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल आपसे पूछा गया देन द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम ईच आर डबल्ड द न्यू वर्क डन इज राइट ये यूजली हमें रेयरली देखने मिलता है तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में यूनिट्स में वी आर टॉट दैट एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू तो यहां से मुझे एन टू का वैल्यू निकालना है तो एन टू इज एन वन टाइम्स अब डायमेंशन अपन देखें तो डायमेंशन ये होता है वर्क uh, डन के लिए इट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो दिस इज एम टू बाय एम वन तो ये एम वाला फैक्टर आ गया देन एल टू बाय एल वन का स्क्वायर इट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू तो टी टू बाय टी वन टू द पार माइनस टू Now, n1 तो ठीक है मास इट से मास लेंथ टाइम तीनों डबल किए तो m2 टू बाय एम वन इज टू ये l2 टू बाय एल जो है ये भी टू है और t2 टू बाय टी भी टू है तो ये टू टू दार माइनस टू एंड टू स्क्वायर तो कैंसिल हो गया तो ये टू टाइम्स n1 आया है तो ये ट्वाइस हो रहा है डबल हो रहा है तो ये इट्स टू टाइम्स द ओल्ड यूनिट वर्क तो आपका d ऑप्शन है तो इट जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और M2 टू बाय एम वन एल टू बाई एल वन और टी टू बाई टी वन का रेशियो ट्वाइस हमें सब्सिट्यूट करना था बिकॉज डबल किया है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टू आइडेंटिकल पियानो स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ गिवन आर ट्यून एग्जैक्टली टू 500 दोनों का फ्रीक्वेंसी पहले सेम है द टेंशन इन वन स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 21 वन परसेंट राइट तो अब देखो ऐसे केस में वॉट बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन फंडामेंटल मोड ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है नो दैट ऐसे केसेज में एफ इज प्रपोर्शनल टू रूट वी और V जो है वो अंडर रूट टेंशन अंडर रूट ऑफ T के प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन नाउ व्हेन टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 21 परसेंट तो T डैश विल बी 1.21 पॉइंट टू वन टाइम्स टी अच्छा ये T अगर मैं यहां पे सब्सिट्यूट करता हूं तो वी हैव एस पर प्रोपोर्शनलिटी एफ डैश इज वन पॉइंट तो पहले आपका एफ का वैल्यू फाइव था उसको यहां सब्सिट्यूट करूं तो ये आपका फाइव आ रहा है तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी जो आएगा ऑफकोर्स दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी तो एक तो 500 था और एक 550 है तो दैट डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज व्हिच इज द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स सो अगेन इजी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बीट्स फिनोमेना राइट नेक्स्ट क्वेश्चन टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर रिलीज्ड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन 45 डिग्री एंगल एट टाइम 0 बोथ द ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है और ब्लॉक ए जो है वो रूट 2 मीटर बिहाइंड है At what time uh, will the front faces come in line? So finally, यहाँ दोनों साथ आ रहे हैं और initially दोनों के बीच में gap था. So of course, straightforward relative motion का question है. So initial relative velocity देखें तो u with uh, of a with respect to b zero because दोनों rest पे हैं. Now we know that जब एक rough inclined plane पे object slide करता है तो acceleration जो होता है that is g sine theta minus mu k g cos theta, right? अब दोनों के लिए g sine theta तो same है. तो इफ वी राइट एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो जब 
एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब इट शुड बी ए ए माइनस ए बी तो ये जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जी साइन थीटा कैंसिल आउट एंड वी हैव म्यू बी माइनस म्यू ए एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय जी कॉस थीटा म्यू बी माइनस म्यू ए दैट डिफरेंस इज जीरो पॉइंट वन जी इज टेन एंड दिस कॉस थीटा इज वन बाय रूट टू तो ये आपका वैल्यू वन बाय रूट टू आ गया ठीक है दिस रिलेटिव एक्सेलरेशन नाउ दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर अपन देखें तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो ये लोग कवर कर रहे हैं दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज रूट टू बिकॉज दोनों के बीच में रूट टू का गैप था तो दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अगर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू इज जीरो हाफ एटी स्क्वायर में वी कैन गेट द वैल्यूज एज जस्ट मिनट वी हैव यू म्यू बी माइनस म्यू ए तो दिस इज पॉइंट थ्री माइनस पॉइंट टू पॉइंट वन इन टू जी इज टेन एंड दिस इज कॉस्थीटा कॉस्थीटा इज वन बाय रूट टू राइट तो दिस इज वन बाय रूट टू रिलेटिव एक्सेलरेशन तो दिस इज हाफ देन रिलेटिव एक्सेलरेशन वन बाय रूट टू एंड दैट इन टू टी स्क्वायर राइट तो अकॉर्डिंगली यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है वो फोर आ रहा है तो दैट टाइम का वैल्यू कम्स आउट एज टू सेकंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बट कैलकुलेशन और ओवरऑल ओवरऑल प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्मार्टली मैनेज करना था ये मैंने केवल डेल्टा एक्स इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया है इन रिलेटिव फॉर्म राइट तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज रूट टू रिलेटिव वेलोसिटी जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन वन बाय बाय रूट टू और यहां से टाइम की वैल्यू टू सेकंड आ रही है सो गुड क्वेश्चन जो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल कराने में हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट और राइट वोनिया कैलेपर द मेन स्केल ऑफ वोनिया कैलेपर रीड इन मिलीमीटर एंड इट्स वोनियर इज डिवाइडेड इन टू टेन डिविजन विच को इनसाइड विद नाइन डिविजन ऑफ द मेन स्केल The length of the object for the situation uh, is to be in mm. Mm. Or I'm x. Nikalna. Fine. ठीक है. Right. So, अब इस question में, you can see that अगर हम least count सबसे पहले calculate करें, least count calculate करें, तो we have uh, the general formula as uh, s minus v. And since ये given है standard language, ten division coincide with nine division. So this is uh, s minus nine s upon ten. राइट right, ये एस का वैल्यू इसमें से सब्सिट्यूट करें तो आपका लीस्ट काउंट जो है वो पॉइंट वन एम एम आ रहा है राइट right, ये लीस्ट काउंट आ गया नाउ देन इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व ये प्रॉपर uh, कोइंसाइड नहीं हो रहा है सो व्हेन नॉट एन यूज देर हैज टू बी अ जीरो एरर तो जीरो एरर अगर अपन यहां पर देखें सो नेगेटिव जीरो एरर बिकॉज ये पीछे की तरफ है तो जीरो एरर जो यहां पर आ रहा है दैट इज ऑल्सो दिस लीस्ट काउंट एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस टेन माइनस ये 10 और 9 का बोला गया है तो दिस जीरो एरर कम्स आउट एज 0.1 पॉइंट mm अगेन राइट right? ये भी 0.1 पॉइंट mm आ गया देन वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें तो नाउ व्हेन इन यूज जब ये यूज में है इफ यू कैन सी दिस इज वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग तो ये फिफ्थ है प्लस देन वी हैव फर्दर अपन देखें तो ये वन को कोइंसाइडिंग है तो दिस इज द लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय वन और लास्ट में फिर नेगेटिव एरर जो है वो मुझे ऐड भी करना पड़ेगा पॉइंट वन तो दिस लीस्ट काउंट इज पॉइंट वन तो आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो फाइव पॉइंट टू एम एम आ रहा है दिस रिजल्ट इज फाइव पॉइंट टू इन दिस सिचुएशन तो वन ईयर कैलेपर पे खैर इजी ही क्वेश्चन था बट काफी टाइम बाद ये वन ईयर कैलेपर पूछा गया इसमें राइट नेक्स्ट में द रेडिएशन एमिटेड बाय द सर्फेस ऑफ द सन एमिट्स मैक्सिमम पावर एट वेवलेंथ ऑफ फाइव हंड्रेड नैनोमीटर अज्यूमिंग द सन टू बी अ ब्लैक बॉडी और राइट तो सीधा वेन्स लॉ का क्वेश्चन है दैट लैमडा टाइम्स टी इज इक्वल्स टू बी तो यहां से हमें क्या निकालना है टेम्परेचर निकालना है तो टी जो होगा दैट विल बी टू पॉइंट एट नाइन एट इन टू टेन टू द पार माइनस थ्री बिकॉज एम एम दे रखा है अपॉन लैमडा सो लैमडा इज फाइव हंड्रेड नैनोमीटर तो फाइव हंड्रेड इन टू टेन टू द पार माइनस नाइन तो ये कैलकुलेशन के बाद जो आपका टेम्परेचर आएगा तो दैट विल बी 5.8 पॉइंट एट इन टू टेन टू दार थ्री कैलविन तो अकॉर्डिंगली एस द क्वेश्चन से इज अल्फा बीटा एंड गामा तो अल्फा इज 5, बीटा इज 8 एंड गामा इज 3. तो उसके हिसाब से आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आ रहा है दैट इज 16. तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यहां पर सिक्सटीन आ रहा है जस्ट अ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ऑन वेन्स लॉ नेक्स्ट Uh, in Young's double set experiment, how many maxima can be obtained on the screen? Fine. Again, a routine question. We know that maxima के लिए that d sine theta जो path difference होता है that is n lambda. Sine theta maximum one कर दें तो आपका n का maximum value जो आएगा that will be d by lambda. D का value यहाँ five lambda by two substitute करूँगा तो ये n maximum two point five आ रहा है. 
Now when it is 2.5, of course 2.5, 2.5 number का maxima is meaningless. तो maximum count जो आपको मिल रहा है वो 2 मिलेगा. 2.5 we will not consider because 2.5 कोई maxima नहीं बनेगा. तो two second order bright fringe आपका बन रहा है. तो central maxima के ऊपर दो बनेंगे. Central maxima के नीचे दो बनेंगे. और एक central maxima होगा. तो आपके total number of bright fringes जो हैं वो five आ जाएंगे इस scenario में. Again a routine question. जो आपने डेफिनेटली काफी बार सॉल्व किया होगा राइट लास्ट क्वेश्चन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास गिवन मूव इन सर्कुलर पाथ एट अ गिवन इंस्टेंट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कानेटिक एनर्जी राइट स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ कानेटिक एनर्जी डी के बाई डी टी मतलब पावर का वैल्यू पूछ रहा है एंड पावर मतलब मुझे एफ डॉट वी निकालना है नो एफ डॉट वी में फोर्स को तो क्या लिखूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन तो मास तो हो गया 0.1 किलोग्राम ये 100 ग्राम था देन एक्सेलरेशन इज 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज 10 आई कैप तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे 0.1 तो ये 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप बनेगा और 10 आई कैप के साथ डॉट ले रहे हैं तो ये सिर्फ 20 बचेगा आई गेस तो ये 20 वॉट आ जाएगा पावर वैल्यू तो हमें किलोग्राम स्टैंडर्ड uh, यूनिट्स में निकालना था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनेटिक एनर्जी मतलब पावर की वैल्यू निकालनी है तो इट इज डॉट प्रोडक्ट से 20 आपका रिजल्ट आ रहा है तो जैसा हमने कहा था कि इट्स क्वाइट इजी पेपर बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस बहुत कम है एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन काफी ज्यादा है सो गुड पेपर जिसमें आप इजिली सेवेंटी सेवेंटी स्कोर कर सकते हैं राइट सो स्टूडेंट्स यू कीप वर्किंग हार्ड यू स्टे मोर एवरेड एंड एज आई ऑलवेज से यू कैन एंड यू विल थैंक यू